Ngayon, Congressman Barsaga, kung po hindi niyo po nalalaman, maaari po bang, kasi kayo po ang council ng ABS-CBN, uh, nakakahiya naman po sa committee ito kung lahat po ng isasagot niyo ay hindi niyo po alam. Ngayon po, kung hindi niyo po nalalaman, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magtanong po sa kasama ninyo kung sino po ang nakakaalam. Unang-una, nais kong banggitin na bilang isang Pilipino na ninirahan sa bansang Pilipinas mula nakako ay isilang hanggang sa kasalukuyan, tatlong istruktura ng pamalaan ang aking nasaksihan at naranasan. Pinanganak ako noong 1950 hanggang noong 1972. Naranasan ko ang mabuhay sa isang bansa na mayroong demokrasya. May mga dyaryo noon, iba-iba. May mga television stations. Nakaboto pa nga ako noong 1971 local election. Ngunit noong September 22, 1972, sa edad na dalawamput dalawang taong kulang, habang ako ay isang working student sa Far Eastern University, nagkaroon tayo ng batas militar. Malaki ang naging pagbabago sa karapatan ng ating mga mamamayan. Yung ating freedom of the press, halos hindi natin nakikita sapagkat iisa lamang ang television station isa lamang ang pahayagan at pangkaraniwan lahat ng labas ay pro-government, pati na articles sa mga pahayagan. Pati na yung right to form organizations na patigil, na wala ang mga student council, na wala ang civic organizations because of martial law. Kaya ako nung maging abogado noong 1976, sapagkat naranasan ko ang demokrasya na dahil akong nakipaglaban para magkaroon muli ng demokrasya ang bansang Pilipinas. Kasama ako sa mga rallies, nag-organize ako ng mga symposium, nagsasalita ako, and ultimately, in 1986, nagkaroon tayo ng HR Revolution, nagkaroon ng bagong pamunuan. Ngunit pagkatapos ng 1986 revolution, maraming issues ang lumabas. May nagsasabi, yung mga diumanoy na kaunlayaman ay hindi na napasauli at may nagsasabi rin na yung mga ari-arian that diumano ay inagaw ng ating pamalaan katulad ng mga properties ng ABS-CBN ay hindi naging tama ang pro proseso sa pagsasoli. At yan ang nais kong linawin kung paano napabalik ang mga ari-arian ng mga Lopez at dito ang pag-uusapan lamang natin ay yung television station. Hindi natin pag-uusapan ang Meralco, hindi natin pag-uusapan ang PCIB. Nagsimula si Atty. Rendon, sa kanyang statement under the Bill of Rights. Every, every person shall be entitled to due process. No person shall be deprived of his life, property, without any due process of law. And also, meron tayong provision that private property cannot be taken for public use without just compensation. Ang una kong tanong, Mr. Chairman, sa abogado ng ABS-CBN na sinabing he participated practically in the documentation ng iba't ibang dokumento sa pagsasoli ng ABS-CBN, nagkaroon ba ng violation ng due process sa mga properties ng ABS-CBN nang ideklara ang Marcelo? ABS-CBN, Nung panahon po ng martial law because of uh, letter of instructions, napunta po ang control ng uh, broadcast facilities ng ABS-CBN at na-shutdown po nga ito at hindi na nag-operate. 
until after magkaroon ng uh, People Power Revolution noong 1986. Sumasangayon ba ang kinatawan o abogado ng ABS-CBN na walang violation ng due process na naganap sa pagkuha ng ari-arian ng ABS-CBN sa pagdadeklara ng batas militar. Noong panahong yun kasi po, yung salitang sequestration was used. Sa letter of instruction 1, letter, uh, letter of instruction 1-A, ang sequestration po ay may definite definition po sa ating civil code. Kung hindi po ako nagkakamali, Articles 2005 at lima po yan, ay dapat po may court order. Kasi po ang sequestration ay paglalagay lamang, parang nilalagay lang po sa korte bilang administrador. Bago gawa ng pinal na desisyon ng korte, kung anong gagawin po doon. Ngunit po at the time ay hindi naman po korte ang nag-issue uh, ng sequestration uh, uh, orders, uh, Your Honors. Noong ideklara ang batas militar, nag-issue si Ginoong Marcos ng letter of instruction number no. 1, series of 1972. At dito sa letter of instruction number one, nakalagay rito na nagte-take over ang ating pamalan sa lahat ng newspaper, magazines, radio, and television facilities and other media communication. Nang ito ba ay inisyo ni Ginoong Marcos at in-implement ng iba't ibang sangay ng pamalan, nagkaroon ba ng paglabag sa ating saligang batas na umiiral noong 1972. Uh, ito po, kaya nga po inumpisahan ko yung constitutional provision na hindi po pwedeng kunin ang pag-aari ng isang tao, whether natural or juridical, kung wala pong due process. At kung kukunin mo po ito, ay dapat may just compensation. Okay. Sumasangayon ba ang aking kompanyero, Mr. Chairman, na base sa saligang batas in times of national emergency sa ating saligang batas may karapatan ang ating pamalaan na kunin ang kontrol at pamamahala ng mga television stations katulad ng ABS-CBN? Dapat po niririspeto pa rin ang saligang batas. Ang aking pong tanong, sumasangayon ba ang mananggol ng ABS-CBN na sa ating saligang batas, kahit na panahon ng Marshalo, kahit na hindi panahon ng Marshalo, basta may national emergency, may karapatan ang pamahalan na kunin ang mga ang kontrol ng mga television stations, pati na ng pahigan. Uh, with all due respect, uh, Your Honor, ang paniniwala ko po ay kailangan pa rin pong dispitohin ang konstitusyon o sa ligang batas. Dahil po ito po ay proteksyon ng mga mamaya, mamamayan against the excess of government. Yan po ang aking sagot, uh, Your Honors. So sa inyong paningin, Mayroong paglabag sa ating saligang batas nang mag-issue si Ginoong Marcos ng letter of instruction number no. 1 at nilagay sa kontrol ng pamalaan ang, telecom ang mass communications katulad ng ABS-CBN. Sa palagay ko po ay uh, meron po dahil uh, ito po ay hindi na ay karapatan ng bawat tao na dapat respetuhin kahit uh, ano mangyari po. Well, masyadong haba ang ating pagtatalo kung pag-uusapan natin yung due process just for the record, every right is not absolute. There are certain limitations and in this particular case, the limitations are provided for by the Constitution. So madaling sabi, ngayon ang ABS-CBN ay merong prangkisa. Ito. 
sa pagkakaalam ko po uh, May pinakis sa'yo? As of this time po ay uh, Before? Nagkaroon na po nga ng lapse Ngunit uh, hindi ko po expertise po yan okay. Ako po so, ay humawak lang lamang po Atorin. ng arbitration case po Ang ABS-CBN ay mayroong pang prangkisa, Republic Act 7966. Hindi ka kinakailangan maging ekspertong abogado para malaman natin na mismo sa prangkisa na edisyo ng Congress, sa lahat ng telecommunications may nakalagay reservation in favor of the government na pwedeng kunin or take over ang gobyerno sa inisyohan ng prangkisa in times of national emergency. Naniniwala po ba kayo na yun ay nasa prangkisa ng Republic Act 7966 ng ABS-CBN? Uh, I'm sorry po, Your Honors. Hindi po ako pamilyar sa prangkisa ng ABS-CBN. Okay. Siguro po. pwede mong itanong sa iyong mga kasama. Who Sino po sa ABS-CBN ang ang pamilyar tungkol Wait, sa prangkisa? Ito naman, alam na nating lahat. Na ABS-CBN Oh, pakibasa. Uh, section 5 po. Pakilakas lamang po. Section 5 po. A special right is hereby reserved to the President of the Philippines in times of rebellion, public peril, calamity, emergency, etc. to temporarily take over and operate the stations of the grantee or to authorize the temporary use and operation thereof by any agency of the government upon due compensation to the grantee for the use of the stations during the period when they shall be so operated. So, base sa inyong prangkisa, meron tayong national emergency, meron tayong pandemic, meron tayong COVID-19. At i-assume natin na ang ABS-CBN is still operating. Kung mag i ng mga statement through mass media ang ABS-CBN na baliwala yung COVID, mali ang ginagawa ng gobyerno because this is a national emergency, inaamin ba ng mga kinatawa ng ABS-CBN na ang Pangulo, based on the Constitution and based on the franchise of ABS-CBN, ay pwedeng mag-take control over the over ABS-CBN. Uh, yes, Mr. Chair. Yung okay, yes. Po is, Thank you very much. Yung sinasabi po is temporarily take over okay. or temporary, temporary use. Apa. Temporary. We know that it will be temporary. Maraming salamat, Ginoong Carlo at Igbak. So, sa madaling sabi, nagkaroon ng EDSA Revolution. At siguro, sapagkat kabisado ng ating kaibigan, ang mga nangyari tungkol sa ABS-CBN para mapabalik ang kanilang property, matatandaan siguro niya kung ano ang unang executive order na inisyo ni Pangulong Cory right after the Edsha Revolution. Sa totoo po, hindi ko po alam. Okay. Para sa kaalaman ng lahat, ang unang executive order na inisyo ni President Cory tatlong araw pagkatapos ng February 25, ay Executive Order No. 1, creating the Presidential Commission on Good Government. At doon sa Executive Order ng ating Pangulo, binibigyan niya ng kapangyarihan ang PCGG na mag-issue ng rich of sequestration against the properties ng sinasabing Marcos Coroni. There was no judicial procedure made sa tingin ba ng abogado ng ABS-CBN sa pagka-treat of sequestration ang inisyo, kinakailangan pang dumanto sa osgado at katulad ng sequestration ng ABS-CBN noong 1972, kinakailangan pang dumanto sa osgado o hindi na? Uh, ayun po sa, sa ating na, sa civil code ay kailangan pong dumaan sa osgado. So mali ang, sequestration, uh, mali ang sequestration order 
na inisyo ng PCGG sa libo-libong properties ng mga cronies ni Marcos sapagkat hindi ito dumaan sa Tuskado. At the time po, uh, there was a people power revolution and the uh, President Cory Aquino was uh, exercising both judicial, uh, legislative and executive powers. At yun nga po, ginamit po yung word na sequestration. That is only po to control the possession, parang administrator lang po. Oh, eh, hindi ba ang nangyari sa ABS-CBN, katulad nyo ng sinasabi nyo? Yung properties ng ABS-CBN, hindi nawala sa inyo ang ownership. Inadminister lamang ng pamahalaan. Yun ang inyong posisyon sa inyong opening statement. You remain to be the owner of the properties. Tama po. Kaya nga po yung sa arbitration lang po. Okay. Okay. Six years. Tayo yan. Maraming salamat. Tanyero, pasensya na. Marami nang nagtetag sa akin. Nainip na. So, simple lamang tanong. Paano, paano at kailan napabalik ang ABS-CBN pagkatapos ng EDSA Revolution? Uh, paano po yung uh, inalaw po ni Presidente Aquino na Sandali po, Atty. Paki, uh, Comsec, pakipalitan po yung uh, microphone ni Atty. Hello po. Uh, salamat po. Uh, inalaw po ng uh, Korea administration na uh, maibalik paunti-unti yung uh, possession at paggamit ng uh, broadcast facilities ng ABS-CBN. Mula po nung uh, Nag-demand po si Senator Tanyada noong 1970, noong 1986 din po. Kailan ang kauna-unahang pagkakaton na nakapag-ere ang ABS-CBN Corporation pagkatapos ng EDSA Revolution? As ABS-CBN po, hindi ko po alam. I do not have personal knowledge po kung kailan. No, di, kasi wala naman tayong lahat ng personal knowledge to eh. Eh kasi dumidepensa kayo sa ABS-CBN, inaasahan namin, alam nyo kung kailan nag-broadcast ang ABS-CBN ng Edsa Revolution. Perhaps you can ask your, yung mga kasama mo rito. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na nag-broadcast ang ABS-CBN pagkatapos ng Edsa Revolution? As simple as that. Hindi ko po alam. Meron po bang nakakaalam? Kung, kung hindi na po, alam, uh, si excuse Bansi me, Bansi. Congressman Barsaga, kung po hindi niyo po nalalaman, maaari po bang, kasi kayo po ang council ng ABS-CBN, uh, nakakahiya naman po sa committee ito kung lahat po ng isasagot niyo ay hindi niyo po alam. Ngayon po, kung hindi niyo po nalalaman, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magtanong po sa kasama ninyo kung sino po ang nakakaalam. Maraming salamat po, Atty. Salamat po sa reminder, Your Honors. Pasensya na po, Mr. Chair. I don't think any of us were present during that time. Uh, siguro, uh, Mr. Chair, if you can give us a few minutes. Magtatanong lang kami sa opisina. Baka may alam po. Okay. Sir, 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 muli si Congressman P.D. Barsaga para itanong ito sa huling, uh, okay. sa huling lista po ng okay. uh, first round o ng last round ng first and only round ng ating uh, interpellations. Ang susunod kong tanong, Mr. Chairman, sinasabi ng ABS-CBN ni Atty. Rendon na ibinalik, pinayagan ni President Cory Aquino ang pagsasoli unti-unti ng mga properties ng ABS-CBN. Yung po ba ay tama? Tama po yun. Okay. Sinabi ni Atty. Rendon, Mr. Chairman, na mayroong pagpayag si Ginang Cory Aquino. Yung pagpayag ni Cory Aquino ay buka-buka o merong dokumento? Uh, ayun po sa mga arbitration agreements tax credit lang po yun. Wala pong binitawan ang gobyerno ng cash. Uh, ang tanong ko, 
yung bang pagpayag ni President Cory Aquino para isauli ang mga properties ng ABS-CBN ay mayroong order, whether oral or in writing. O hindi niyo ulit alam. Kanya nga po nagkaroon ng uh, arbitration agreement para po maging malinaw at uh, yeah. transparent yung pagsauli ko. Muna. Pasensya na, Panyero. Ang tinatanong ko lamang, ang sabi mo kanina, pinayagan ni Cory Aquino na ibalik yung properties ng ABS-CBN. Ang tanong ko lamang, yung bang pagpayag ni Cory Aquino ay merong dokumento in writing o wala at buka-buka lamang? Huwag na tayong pumunta sa arbitration agreement. Masyadong malayo yun.